നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു രസതന്ത്ര അക്കാദമി വിത്ത് കെമിസ്ട്രി ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ മൈസിൽ ഫാനി സ്മിത്ത ഇന്ന് നമ്മൾ സർഫസ് കെമിസ്ട്രി എന്ന യൂണിറ്റിലെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് കൊളോയിഡ്സ് എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കൊളോയിഡ്സിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആദ്യത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്പർ ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അല്ലെ കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ സൈസ് ട്രൂ സൊല്യൂഷന്റെ പാർട്ടിക്കിൾസിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ട്രൂ സൊല്യൂഷനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷനിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിന് ഇപ്പൊ നമ്പർ കുറവായതുകൊണ്ട് ഒരേ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണെങ്കിലും കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷനില് കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസിന്റെ വാല്യൂ ട്രൂ സൊല്യൂഷന്റെ കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസിന്റെ വാല്യൂസിന്റെ അത്രയും ഉണ്ടാകില്ല കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി ടിൻ ഡാൽ ഇഫക്ട് ഇത് ഞാൻ പറയുന്നതിനേക്കാൾ കാണുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ എളുപ്പം ഇത് ഒരു പ്രൊജക്ടറിൽ നിന്നും വരുന്ന ബീം ഓഫ് ലൈറ്റ് ഈ കാണുന്ന പ്രതിഭാസത്തെയാണ് നമ്മൾ ടിൻഡാൽ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോ മറ്റൊരു തരത്തിൽ വേറൊരു എക്സാമ്പിള് ഈ കാണുന്ന സ്കാറ്ററിങ്ങനെയാണ് ലൈറ്റ് സ്കാറ്ററിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ ടിൻഡാൽ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ സ്കാറ്റേർഡ് ആകുന്നത് എയറിൽ കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ പ്രസൻസ് ആണ് ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ സ്കാറ്റേർഡ് ആകാൻ കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം ട്രൂ സൊല്യൂഷൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾസിനേക്കാൾ സൈസ് കൂടിയ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഡസ്റ്റ് കൊളോയിഡൽ സൈസ്ഡ് ആണ് ഡസ്റ്റ് ഉള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എപ്പോഴും സ്കാറ്ററിങ് ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ സ്കാറ്ററിങ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ബൈ കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിൾസിനെയാണ് നമ്മൾ ടിൻഡാൽ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷനിലൂടെ ടിൻഡാൽ ഇഫക്റ്റ് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്നത് കാണാം മുകളിൽ ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അൾട്രാ മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്നാണ് ഈ മൈക്രോസ്കോപ്പിനെ വിളിക്കുന്നത് ഈ മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷൻ ആണോ അതോ ട്രൂ സൊല്യൂഷൻ ആണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷൻ്റെ നേച്ചറും സൈസും ഒന്നും നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷൻ ആണോ അതോ ട്രൂ സൊല്യൂഷൻ ആണോ എന്ന് കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഡാർക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ സ്റ്റാർസ് പോലെ കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇല്യൂമിനേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു ടിൻഡാൽ കോൺ കണ്ടോ നേരത്തെ പ്രൊജക്ടറിൽ നിന്നുള്ള ബീം ഓഫ് ലൈറ്റ് ഒബ്സേർവ് ചെയ്തപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു കോൺ ഷേപ്പ് കണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ആ കോണിനെയാണ് നമ്മൾ ടിൻഡാൽ കോൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ടിൻഡാൽ ഇഫക്റ്റ് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ആവശ്യമുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ആ കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് ദി ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി ക്ലോയിഡൽ പാർട്ടിക്കൾ ഷുഡ് നോട്ട് ബി മച്ച് സ്മോളർ ദൻ ദി വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ലൈറ്റ് യൂസ്ഡ് ക്ലോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ സൈസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത്തിനേക്കാൾ കുറയാനായിട്ട് പാടില്ല വളരെ ചെറുതായിരിക്കാൻ പാടില്ല ഏകദേശം ഒരേ സൈസെങ്കിലും ആയിരിക്കണം ഇനി രണ്ടാമത്തേത് ദി റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡസസ് ഓഫ് ദി ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഫേസ് ആൻഡ് ദി ഡിസ്പേഴ്ഷൻ മീഡിയം ഷുഡ് ഗ്രേറ്റ്ലി ഡിഫർ ഇൻ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഫേസും ഡിസ്പേഴ്ഷൻ മീഡിയത്തിനും റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ടാകും ഇവർ തമ്മിൽ നല്ല വ്യത്യാസം വേണം മാഗ്നറ്റ്യൂഡിൽ എന്നാലാണ് ഈ ടിൻഡാൽ ഇഫക്റ്റ് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി കളർ ഓഫ് കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷൻസിന് കളർ കൊടുക്കുന്നത് ലൈറ്റിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് ആണ് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ അത് ലൈറ്റിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത്ത് ഡിഫറെൻ്റ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് കിട്ടും ഇനി ഈ വേവ് ലെങ്ത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ സൈസും നേച്ചറുമാണ് അതുമാത്രമല്ല ചില സൊല്യൂഷൻസ് ഇപ്പം നമ്മൾ മി
നമുക്കത് ബ്ലൂ കളറായിട്ട് തോന്നും അതേസമയം ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ലൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ മിൽക്ക് ആൻഡ് വാട്ടർ മിക്സ്ചർ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കത് ഒരു ഓറഞ്ച് റെഡ് കളറായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇവിടെ പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ലൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കാണുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഒബ്സർവേഷൻ പോലെ ഇരിക്കും കേട്ടോ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ലൈറ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് റെഡ് കളറും റിഫ്ലക്റ്റഡ് ലൈറ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ബ്ലൂ കളറും ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ ഗോൾഡ് സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ ആ ചെറിയ ചെറിയ കുപ്പികളിൽ കാണുന്നത് ഗോൾഡ് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ സൈസ് ഫൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഗോൾഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അതായത് ലെസ് ദാൻ ഹൺഡ്രഡ് നാനോമീറ്റർ സൈസ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കളറ് റെഡ് ആണ് സൈസ് കൂടും തോറും അതൊരു പെർപ്പിൾ ബ്ലൂ ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറും നല്ല വലിപ്പമുള്ള ക്ലോഡൽ സൈസ്ഡ് ആകുമ്പോഴാണത് ഗോൾഡ് കളറായിട്ട് മാറുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി ബ്രൗണിയൻ മൂവ്മെൻറ്റ് ബ്രൗണിയൻ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്താണ് ട്രൂ സൊല്യൂഷനിലെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ബ്രൗണിയൻ മൂവ്മെൻറ്റ് അണ്ടർഗോ ചെയ്യുന്ന അറിയാം നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിൾസും ബ്രൗണിയൻ മൂവ്മെൻറ്റ് അണ്ടർഗോ ചെയ്യും എന്താണ് ബ്രൗണിയൻ മൂവ്മെൻറ്റ് ഹഫസാഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്സാഗ് മൂവ്മെൻറ്റ് കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് സൊല്യൂഷനിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും the zigzag movement of colloidal particles in the dispersion medium adana brownian movement adutha property charge on the colloidal particles peptidization e kurichu paranjapo teacher paranju precipitate add cheyna electrolyte le oru charge either positive or negative charge adinte surface le absorb cheythu അതിനുശേഷം ക്ലോയിഡൽ സൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണ് ചാർജ് ക്ലോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിൾസിന് വരുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് തരം ചാർജുള്ള ക്ലോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിൾസും ഉണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലോയിഡൽ സൊല്യൂഷൻസും ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലോയിഡൽ സൊല്യൂഷൻസും ഉണ്ട് ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സോൾസ് ഹൈഡ്രേറ്റഡ് മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ്സ് അങ്ങനെയുള്ള സോളുകൾ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആയിരിക്കും ബേസിക് ഡൈ സ്റ്റഫ്സ് എക്സാമ്പിൾ മെത്തലിൻ ബ്ലൂ നമ്മുടെ ബ്ലഡിലുള്ള ഹേമോഗ്ലോബിൻ ഇസ് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് ബ്ലഡ് ഇസ് എ ക്ലോയിഡൽ സൊല്യൂഷൻ അതുപോലെ ഓക്സൈഡ്സ് മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ്സ് ടൈറ്റാനിയം ഡയോക്സൈഡ് എക്സാമ്പിൾ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സോൾസ് മെറ്റൽ സോൾസ് ഗോൾഡ് സോൾ സിൽവർ സോൾ എക്സെട്ര അതുപോലെ മെറ്റൽ സൾഫൈഡ് സോൾസ് പിന്നെ ആസിഡ് ഡൈസ് എക്സാമ്പിൾ ഇയോസിൻ കോങ്കോറിഡ് ബേസിക് ഡൈ സ്റ്റഫ്സ് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആയിരുന്നു ആസിഡ് ഡൈ സ്റ്റഫ്സ് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ നേച്ചറിൽ കാണുന്ന ജലാറ്റിൻ ഗംസ് ചാർക്കോൾ ഇതുപോലുള്ളതൊക്കെ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സോൾസ് ആണ് കൊളോഡൽ സൊല്യൂഷൻസിൽ മൂന്ന് തരത്തിൽ ചാർജ് അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടാമെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ആ മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഇലക്ട്രോൺ ക്യാപ്ചർ ബൈ സോൾ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇത് നിങ്ങൾ ബ്രെഡിക്സ് ആർക്ക് മെത്തേഡ് ഓർമ്മയുണ്ടാവും മെറ്റൽ സോൾസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് അവിടെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് ഒന്നും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അവിടെ ഇലക്ട്രോൺസിനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാം സോൾ പാർട്ടിക്കിൾസിന് അങ്ങനെയാവാം എന്ത് നടക്കുന്നത് ചാർജ് അക്വയർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ റീസൺ Preferential adsorption of ions from solution. Preferential adsorption of ions. Common ion effect നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും Common ആയിട്ടുള്ള അയോണിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും ഈ കിലിബ്രേത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ കോമൺ അയോൺ ഇഫക്റ്റ് അതുപോലെയുള്ള ഒരു ഇഫക്റ്റാണ് ഈ പ്രിഫറൻഷ്യൽ അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് അയോൺസ് ഫ്രം സൊല്യൂഷൻ മൂന്നാമത്തെ റീസൺ ഫോർമുലേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡബിൾ ലെയർ പ്രിഫറൻഷ്യൽ അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് അയോൺസ് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ഇതിൽ ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ഫെറിക് ഓക്സൈഡ് സോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന രണ്ട് രീതികളാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ആദ്യത്തെ ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് വായിക്കൂ ഫെറിക് ക്ലോറൈഡ് സൊല്യൂഷൻ ഇസ് ആഡഡ് ടു ഹോട്ട് വാട്ടർ ഹോട്ട് വാട്ടറിലേക്ക് ഫെറിക് ക്ലോറൈഡ് സൊല്യൂഷൻ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സോൾ പാർട്ടിക്കൾ 
Fe2O3 dot XH2O. இதான உண்டாகுந்த சோலு, first caseல. இது Fe3 plus நே, அது இந்த surfaceல adsorbate. அப்போ, சோலு இந்த charge என்தான் இப்போ? Positive charge. இனி second bullet point நோக்கு. Ferric chloride is added to hot solution of NaOH. NaOH solution லேக்கு அணு நம்மல ferric chloride solution ஏன் உடிக்கின்ன இங்கில் உண்டாகுந்த சோல் அது என்னியான Fe2O3 dot XH2O will be the sol but இது இ கேசில் adsorb ஏன்னது OH minus ions நியான் மன்சிலாயில்லோ அப்போ first caseல சோல positively charged ஆனு second caseல சோல negatively charged ஆனு வேறு ஏக்சாம்பலு கொடியிட்டுண்டு இதும் ஏக்சாமினு சொய்கின்னான் formation of silver iodide salt first caseல silver nitrate solution potassium iodide solution லேக்கு ஐடியின்னும் silver nitrate solution potassium iodide லேக்கு ஐடியின்னு அப்போ potassium iodide solution அவுடை excess ஆன் சோல உண்டாவுந்தது ஆரான AGI என்ன சோல ஆன் அவுடை உண்டாவுந்து பக்சே adsorbeயின்னது I-ionsனியான் I-ionsனியான் adsorbeயின்னுது உண்டான் வேச்சின்னில் KI solution லேக்கு அணும் நம்மல AGNO3 ஏடியிதது அப்பா அவுடை I-ionsனியான் excess ஆயிட்டும் AGI கி கோமன் ஆயிட்டில் ion ஆனு இது adsorbeயின்னது அதை சமியம் second caseல potassium iodide is added to AGNO3 அவுடையில் உண்டாகுந்த சோல AGI தன்னியான பற்ற இவுட exercise்டுள்ளது ஆரானு AGNO3 solution ஆனு அப்போ AG plus ions common ஆயிட்டுல AG plus ions solutionல excess ஆயிட்டு உண்டு அப்போ AGI will adsorb AG plus ions அப்போ first caseல negative charge second caseல positive charge examiner இப்புடும் வெருந்தா அடுத்தது formulation of electrical double layer இ electrical double layer நின் விளிக்கின்னது Helmholtz double layer நானு Helmholtz electrical double layer எந்த அணி Helmholtz electrical double layer நேர்த்து நம்மல preferential adsorption வடி ஒன்ன இங்கில் solved particles positive charge நின் adsorb இந்தது அல்லிங்கில் negative charge நின் adsorb இந்தது கண்டும் இப்போது electrolyte ஆனலும் நம்மல் ஐடி இந்தது அப்போது ஐடி இம்போ positive ions மாத்ரும் அல்லா அவுடை negative ions உண்டாகும் அப்போம் ஒரு ion இனே sole particle adsorb இது கழின்னால் பின்னே opposite charge உல்ல ions இ charge லேக்கு வந்து attracted அவு அப்போம் அவுடை ஒரு positive charge ஒரு negative charge வாயிட்டலா ரண்டு layers form gene இ சித்திரத்திரு நுங்க்கு காணாம் பட்டும் இது நம்மடை soul particle ஆனும் soul particle positive charge இனை adsorb இது ராயிட்டானும் நுங்க்கு காணாம் பட்டுந்து கண்டும் பா அது நேன் நமுக்கு fixed layer நும் பரையாம் stem layer நானதில் கொடுத்திருக்கினது நீங்களை textbookில் fixed layer நான பரையினது பே fixed layer எந்தியும் solution லுள்ளா opposite charge, இவுடை positive charge ஆயது உண்டு solutionல் உள்ளா negative charge இனை adsorb இயும் ஐனை சுட்டும் adsorb இயும் ஆ layer movable ஆனு அது உண்டது நே diffused layer நானு பரையின்னது அப்போ, ஒரு positive charge layer அடுத்த negative charge layer உண்டு அப்போ, இது உண்டானு இது நே double layer நு விளிச்சது இனி fixed layer நும் diffused layer நும் எடையில் ஒரு electric potential develop ஆ electric potential நினு பரையின் பேரானு zeta potential அல்லங்கள் electrokinetic potential the potential difference between the fixed and diffused oppositely charged layers in the Helmholtz electrical double layer is known as zeta potential or electrokinetic potential மன்சிலாயிலோ charge on colloidal particles என்ன property ஆனு நம்னுத்திரு நேரம் discussயிதோம் இருந்து எந்தகு பரண்ணும் positively charged colloids நே குற்சும் negatively charged colloids நே குற்சும் பரண்ணும் எங்கினே ஆனு charge develop பேண்ணும் பரண்ணும் எனக்கியான electron capture preferential adsorption of ions 
അതുപോലെ ഫോർമുലേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡബിൾ ലെയർ ഇനി അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി നോക്കാം ഇലക്ട്രോ ഫോറസസ് ഇലക്ട്രോ ഫോറസസ് ഇസ് ദി മൂവ്മെൻ്റ് ഓഫ് കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് അണ്ടർ ദി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇലക്ട്രോ ഫോറസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിനെയാണ് എങ്ങനെയുള്ള മൂവ്മെൻറ്റിനെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ഇലക്ട്രോഡിലേക്കുള്ള മൂവ്മെൻറ്റിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോ ഫോറസസ് ചിത്രത്തിൽ ഇലക്ട്രോ ഫോറസസ് നടക്കുന്ന ഒരു അപ്പാരറ്റസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷനാണ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഉണ്ട് ആനോഡും കാതോഡും എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൊല്യൂഷനിലൂടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കടത്തി വിടുമ്പോൾ കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ചാർജ്ഡ് ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ്ലി ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോഡിലേക്ക് കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിള് മൂവ് ചെയ്യും ഈ മൂവ്മെൻറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രോ ഫോറസസ് ഇനി എന്തെങ്കിലും മാർഗം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഈ കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് തടയുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കും അങ്ങനെ തടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലുള്ള ഡിസ്പേഷൻ മീഡിയം ഉണ്ടല്ലോ ആ ഡിസ്പേഷൻ മീഡിയം മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും ആ മൂവ്മെൻറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രോ ഓസ്മോസിസ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്പേഷൻ മീഡിയം അണ്ടർ ദി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വെൻ ദി മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇസ് സ്റ്റോപ്ഡ് ബൈ സം സൂട്ടബിൾ മീൻസ് ക്ലിയർ ആയി ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോ ഫോറസസ് ആണ് മെയിൻ പോയിൻ്റ് എന്താണ് ഇലക്ട്രോ ഫോറസസ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് അണ്ടർ ദി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് എൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലാസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി കൊയാഗുലേഷൻ ഓർ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ നമ്മൾ ലയോഫോബിക് സോൾസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടോ അവരൊട്ടും സ്റ്റേബിൾ അല്ല എന്ന് അപ്പം എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ഡിസ്റ്റർബൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ കൊളോഡൽ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് കൊയാഗുലേഷൻ എന്ന് പറയുക ദ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് സെറ്റിലിംഗ് ഡൗൺ ഓഫ് കൊളോഡൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇസ് നോൺ ആസ് കൊയാഗുലേഷൻ ഓർ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ബീക്കേഴ്സ് കാണാം ആദ്യം ടീച്ചർ ഇപ്പോൾ വരച്ച് കാണിച്ച ആ ബീക്കറിൽ കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷൻ ആണ് കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷൻ കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് സെറ്റിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെങ്ങനെ ബീക്കറിൻ്റെ അടിയിൽ ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഫേസ് സെറ്റിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്പേഷൻ മീഡിയം കാണാൻ സാധിക്കും പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് കൊളോയിഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഏതൊക്കെയാണ് ആദ്യം ക്വാളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് പഠിച്ചു രണ്ടാമത് ടിൻഡാൽ എഫക്റ്റ് പഠിച്ചു മൂന്നാമത് കളർ ഓഫ് കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് പഠിച്ചു നാലാമതായിട്ട് ബ്രൗണിയൻ മൂവ്മെൻറ്റ് പഠിച്ചു അഞ്ചാമതായിട്ട് ചാർജ് ഓൺ കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് പഠിച്ചു ആറാമതായിട്ട് ഇലക്ട്രോ ഫോറസസ് പഠിച്ചു അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ കൊയാഗുലേഷൻ ഓർ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ഓഫ് കൊളോയിഡ്സ് പഠിച്ചു കൊയാഗുലേഷൻ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ഇനി അതും പിന്നെ എമൽഷൻസും ആപ്ലിക്കേഷൻസും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് പല വിധത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ